Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah biografi Air Langga Hartarto. Air Langga Hartarto merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019 sampai 2024. Pada Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain itu, Air Langga Hartarto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Air Langga Hartarto lahir di Surabaya tanggal 1 Oktober 1962 dari pasangan Hartarto Sastro Sunarto dengan Raden Hartini Sukardi. Air Langga Hartarto adalah anak kedua dari lima bersaudara. Lahir dari keluarga yang lekat dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Air Langga Hartarto tumbuh di lingkungan keluarga yang berhubungan erat dengan dunia politik. Ayahnya, Insinyur Hartarto Sastro Sunarto, mengawali jabatan politiknya sebagai Menteri Perindustrian Kabinet Pembangunan 6. Sebagai seorang anak dari keluarga yang kenal dekat dengan Soeharto, Air Langga Hartarto belajar menjadi pribadi tangguh, pekerja keras, disiplin, dan memiliki motivasi tinggi untuk meraih cita-cita. Di masa kecilnya, ayah Air Langga lebih banyak berperan mendorongnya untuk terjun ke dunia pendidikan. Cita-citanya menjadi seorang insinyur yang kemudian diwujudkan dengan menjadi sarjana teknik mesin Universitas Gajah Mada. Silsilah dari Garis Ayah Air Langga Hartarto adalah putra dari Insinyur Hartarto Sastro Sunarto yang lahir di Delanggu, Klaten, tanggal 30 Mei 1932, Surakarta. Dan meninggal pada tanggal 14 Mei tahun 2017. Hartarto Sastro Sunarto adalah seorang Menteri Perindustrian Kabinet Pembangunan 6. Beliau kemudian berpindah-pindah posisi, di antaranya sebagai Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Kabinet Pembangunan 6, serta Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendaya Gunaan Aparatur Negara Kabinet Pembangunan 7. Ayah Air Langga Hartarto adalah Sosok kepercayaan Presiden Soeharto di masa itu. Insinyur Hartarto adalah menteri yang pertama kali mencetuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian yang mengatur tentang pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, percaya kemampuan diri sendiri, mengedepankan manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup. Selama menjabat di kementerian, Insinyur Hartarto gencar menentang ekspor bahan mentah dan mendesak para pengusaha atau pemilik bisnis agar hanya mengekspor hasil olahan saja. Prinsipnya ini dilatar belakangi oleh sejarah pada zaman kolonial saat VOC berhasil memperdaya rakyat Indonesia dengan membayar murah bahan-bahan mentah yang diekspor ke Eropa. Hartarto Sastro Sunarto menikah dengan Hartini Hartarto atau Raden Hartini Sukardi. Insinyur Hartarto Sastro Sunarto adalah putra dari Raden Sastro Sunarto yang menjadi Jaksa Agung Mangku Negara 6 yang menikah dengan Raden Ayu Nganten Suparti Sunarto yang merupakan putri dari Raden Ngabei Parto Wijoyo Harjo Uwito. Raden Sastro Sunarto adalah putra dari Raden Mas Ngabei Mangun Bisono yang merupakan keturunan dari Mangku Negara II. Air Langga masih termasuk keturunan dari Kiai Ageng Gribik, yakni ulama yang menyebarkan Islam di wilayah Jatinom, Klaten pada masa Sultan Agung Hanyo Krokusumo Mataram. Nama Ki Ageng Gribik sendiri diabadikan menjadi nama jalan yang membentang di wilayah desa Gergunung, Klaten Utara, hingga Kecamatan Jatinom. 
silsilah dari garis ibu. Ibunya Air Langga Hartarto bernama Raden Hartini Sukardi atau Hartini Hartarto yang merupakan putri dari Raden H. Didi Sukardi Wijaya yang menikah dengan Iyar Sekarningsi. Raden H. Didi Sukardi awalnya adalah seorang pengusaha perkebunan. Akhir tahun 1920, beliau juga menjadi Dewan Kabupaten Sukabumi. Kemudian, ia juga menjadi ketua cabang dari Paguyuban Pasundan. Sebelum kedatangan Jepang, Didi Sukardi sempat menjadi pemimpin dari Partai Indonesia Raya dan juga Gabungan Partai Politik Indonesia atau GAPI. Ketika zaman pendudukan Jepang, dia menjadi petugas penghubung dari pembela tanah air atau PETA. Setelah perang berakhir, Raden H. Didi Sukardi diangkat menjadi Menteri di Negara Federal Pasundan. Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Raden H. Didi Sukardi menjadi anggota Dewan Konstituen. Raden H. Didi Sukardi lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 17 Mei 1898 dan meninggal pada tanggal 27 Juni 1971. Raden H. Didi Sukardi adalah putra dari Raden Sastro Wijoyo atau Haji Muhammad Sidi yang menikah dengan Nyi Raden Ratna Ningsih dan menjadi keturunan Menak Sunda. Raden H. Didi Sukardi adalah pahlawan Sukabumi pada masa Perang Kemerdekaan. Dari pernikahannya dengan Iyar Sekarnisi, ia memiliki 11 orang anak. Salah satu putra dari Raden H. Didi Sukardi atau adik dari Hartini Sukardi adalah Letkol Edi Sukardi. Letkol Edi Sukardi yang dalam silsilah Sunda adalah uak dari air langga. Berhasil memenangkan peristiwa yang dikenal sebagai Palagan Bojong Kokosan, yakni pertempuran yang terjadi di sepanjang jalur Bojong Kokosan, Sukabumi Cianjur pada tanggal 9 Desember tahun 1945 hingga Maret tahun 1946 di mana pasukan Inggris berhasil dipukul mundur oleh Resimen 3 TKR di bawah Komando Letkol Edi Sukardi. Pertempuran Bojong Kokosan diperingati sebagai Hari Juang Siliwangi. Berkat jasa dan pengorbanan Letkol Edi Sukardi untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia, namanya kini diabadikan sebagai nama jalan di kota Sukabumi. Pemilihan nama Letkol Edi Sukardi diinisiasi oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sebagai penghormatan jasanya semasa hidup. Meski lahir di Surabaya, Air Langga meneruskan sekolah menengahnya di SMA Kolese Kanisius, Jakarta. Ia dikenal sebagai pribadi yang aktif saat di SMA. Ia juga menjadi ketua OSIS. Setelah lulus SMA, Air Langga Hartarto melanjutkan kuliahnya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta mengambil jurusan teknik mesin di Fakultas Teknik dan lulus pada tahun 1987. Di UGM pun, ia tak sekedar menimba ilmu, melainkan aktif berorganisasi. Ia diberi kepercayaan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Kecintaannya pada dunia aktivis tak membuat ia melupakan bangku kuliahnya. Justru semangat belajarnya ia teruskan hingga master. Dari UGM, ia kemudian melanjutkan program Advanced Management Program atau AMP Wharton School di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat, tahun 1993. Lalu melanjutkan program Master of Business Administration atau MBA di Monash University Australia tahun 1996 dan Master of Management Technology atau MMT 
di Melbourne Business School University of Melbourne, Australia tahun 1997. Berbekal ilmu yang dimiliki, Airlangga Hartarto memutuskan menjadi pengusaha sukses setelah lulus kuliah dan memulai banyak bisnis di berbagai perusahaan. Airlangga Hartarto mendirikan PT Graha Curah Niaga yang bergerak di bidang agraria atau pupuk. Dia juga pernah menjadi presiden komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa, PBK atau FASW pada tahun 1987. Kemudian dia menjadi presiden direktur PT Jakarta Prime Cren pada tahun 1991. Pada tahun 1994, Airlangga Hartarto menduduki kursi presiden direktur PT Bisma Narendra dan PT Cipta Dana Sekuritas. Ia juga pernah menjadi komisaris PT Sorini Corporation TBK pada tahun 2004. Pengalaman di dunia bisnis membuat Erlangga Hartarto dipercaya menjadi ketua umum asosiasi emiten Indonesia selama tiga periode, yakni tahun 2005 sampai 2008, lalu tahun 2008 sampai 2011, dan tahun 2011 sampai 2014. Air Langga Hartarto juga mengagumi ajaran luhur dari tokoh kemerdekaan India, yakni Mahatma Gandhi. Salah satunya adalah tentang tujuh hal yang harus dihindari dalam hidup, yaitu kaya tanpa bekerja, kesenangan tanpa kesadaran, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moral, ilmu tanpa kemanusiaan, penghargaan tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip. Bakti dan pengorbanan paman air langga, yakni Letkol Edi Sukardi, untuk Indonesia menjadi motivasi air langga dalam berkiprah di dunia politik. Melalui jalur politik inilah salah satu cara agar air langga dapat membuat berbagai kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Karakter sumeh yang berarti ramah, sopan, bersikap baik dan menghargai setiap orang tanpa memandang kedudukan dan jabatan selama ini telah melekat dalam diri air langga. Pola komunikasinya kepada masyarakat yang selama ini dikenal terbuka dan toleran. Sikap ini perlu dimiliki oleh seorang tokoh politik karena akan berpengaruh pada caranya dalam membuat kebijakan yang adil dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Air Langga pun mulai berkiprah di dunia politik sebagai wakil bendahara DPP Golkar pada periode 2004 sampai 2009. Selanjutnya, Air Langga berhasil menjadi anggota DPR RI pada periode 2009 sampai 2014, lalu 2014 sampai 2019 dengan daerah pemilihan Jawa Barat 5 dan menjabat sebagai Ketua Komisi 6 yang membidangi perindustrian, perdagangan, investasi, dan BUMN. Pada tahun 2016, terjadi perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2. Erlangga pun terpilih untuk menduduki kursi yang sama dengan sang ayah, yakni Menteri Perindustrian. Erlangga mewakili Partai Golkar menggantikan Saleh Husin dari Partai Hanura. Pada tahun 2017, Erlangga terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ketika itu, Erlangga menggantikan Setia Novanto yang terjerat kasus korupsi. Kemudian pada tanggal 5 Desember tahun 2019, Erlangga Hartarto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2019 sampai 2024. Hal ini disepakati lewat Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar. Air Langga Hartarto juga menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia atau PII periode 2006 sampai 2009. Ketua Dewan Insinyur PII tahun 2009 sampai 2012. Air Langga adalah anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gajah Mada Yogyakarta sampai dengan tahun 2012 dan menjadi Pemrakarsa Herman Johannes Award, suatu penghargaan bagi inovasi teknologi 
saat ia menjabat ketua keluarga alumni Fakultas Teknik UGM atau Kat Gama pada tahun 2003. Data di situs ELHKPN KPK menunjukkan Airlangga Hartarto mengantongi total harta kekayaan sebesar 426,60 miliar rupiah. Angka itu berdasarkan laporan tahun 2021 yang disampaikan pada tanggal 30 Maret tahun 2022. Berikut rincian harta kekayaan Airlangga Hartarto. Tanah dan bangunan senilai 108 miliar rupiah alat transportasi dan mesin sebesar 2,5 miliar rupiah selain itu Air Langga Hartarto juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar 573 juta dan surat berharga 54 miliar 941 juta rupiah serta kas dan setara kas senilai 321 miliar 333 juta rupiah. Adapun harta lainnya senilai 9,9 miliar. Dengan demikian totalnya sebesar 497,8 miliar rupiah. Dengan total harta kekayaan sebesar 425,6 miliar rupiah, Erlangga Hartarto juga tercatat memiliki utang sebesar 72,2 miliar rupiah. Nama Airlangga Hartarto telah menjadi sorotan karena dirinya diusung Partai Golkar sebagai calon presiden atau capres tahun 2024 mendatang. Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini telah mengakui bahwa partainya sudah mengumumkan nama Capres untuk pemilu 2024. Airlangga Hartarto mengungkapkan pengumuman Capres 2024 dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan musyawarah nasional partai tersebut. Beberapa penghargaan yang diraih oleh Airlangga Hartarto adalah penghargaan Presiden Republik Indonesia yakni berupa Bintang Mahaputra Adi Pradana tahun 2020 Penghargaan Ketua Umum PB Wusu Indonesia sebagai pembina olahraga berprestasi tahun 2020 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 2020 Dr. Honoris Causa dalam bidang development policy dari Development Institute atau KDI School of Public Policy Korea Selatan tahun 2019 Penghargaan Ketua Umum PB Wusu Indonesia dalam pembinaan atlet Wusu dalam Asian Game ke-18 yakni satu medali emas dan tiga medali perunggu oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun 2018 Penghargaan sebagai Honorary Fellow dari The Asian Engineering Federation Organization tahun 2017 yakni 56 tahun Lee Kuan Yew Exchange Fellow Singapura tahun 2017 Penghargaan Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Wirakarya tahun 2014 Entrepreneurship Award of University of Gajah Mada tahun 2012 Australian Alumni Award of Entrepreneurship tahun 2009 penghargaan atas peran dalam perintis pengembangan iklim bisnis dan kepemimpinan dalam organisasi masyarakat Founding Fellow Asian Academy of Engineering Technology tahun 2004 Selain itu, Airlangga juga menulis beberapa buku yang telah diterbitkan yang pertama pembiayaan UMKM penerbit Raja Grafindo Persada tahun 2021 yang kedua merajut asa membangun industri menuju Indonesia sejahtera dan berkelanjutan penerbit Grasindo tahun 2016 yang ketiga membangun kemandirian mewujudkan kedaulatan ketahanan energi nasional penerbit RM Books tahun 2014 dan 
Yang keempat, strategi clustering dalam industrialisasi Indonesia, penerbit Andi Offset tahun 2004. Pada tanggal 4 Juni tahun 1990, Air Langga Hartarto menikah dengan Sarastri Baskoro. Sekitar satu windu sebelum Air Langga Hartarto terjun ke kancah politik melalui Partai Golkar tahun 1998. Ketika menikah, Sarastri Baskoro masih menjabat sebagai kredit cycle head Citibank. Sedangkan Air Langga tercatat sebagai presiden komisaris PT Fajar Surya Wisesa sekaligus pemilik perusahaan distribusi pupuk PT Graha Curah Niaga. Dari pernikahannya, ia dikaruniai dua orang putra, yaitu yang pertama, Ravindra Airlangga, lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1991. Saat ini, Ravindra menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2022. Yang kedua, Dines Farah Airlangga, lahir pada tahun 1993. Menikah pada tanggal 12 Maret tahun 2023 dengan Isaura Theater. Kini, Sarastri Baskoro tercatat sebagai Komisaris Independen PT Tunas Ridian TBK sejak tahun 2018. Pada tanggal 23 April, tahunnya tidak disebutkan, Air Langga menikah dengan Yantika Ispandiari. Yantika Ispandiari adalah mantan seorang model dan sampul majalah remaja tahun 80-90-an. Dari pernikahannya, ia memiliki enam orang anak. Yani yang pertama, Adanti Kurnia Air Langga. Menjadi anggota Partai Golkar sebagai Wakil Bendahara Umum. Yang kedua, Audi Pratama Air Langga. Lahir pada tahun 1997 di Jakarta. Audi merupakan seorang pengusaha yang memiliki hobi traveling, olahraga, dan kuliner. Audi diketahui melangsungkan pernikahannya dengan Rachel Theresia pada tanggal 11 April tahun 2021. Yang ketiga, Bianda Amandiari Putri Airlangga, lahir tanggal 23 Juni. Yang keempat, Latasha Airlangga. Yang kelima, Maisara Airlangga. Dan yang keenam, Natali Airlangga. Kini, Yanti Kak Ispandiari sebagai Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia. Dirinya tak jarang mengunggah foto menggunakan batik melalui Instagram pribadinya. Mengutip langsung dari laman resmi Yayasan Batik Indonesia.id, Yayasan Batik Indonesia didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1994 dengan tujuan untuk pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pewartaan batik nasional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Demikianlah silsilah biografi Airlangga Hartarto, seorang tokoh nasional Indonesia yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.